Sziasztok! Most vettem észre, hogy a cipő még télire van állítva, ezt vissza kell állítani. Engedjük be a levegőt. Azért van is hogy itt, hogy ilyenkor kell a nyitott cipő. De ugye zöld füttőmű, de ne csak az melegítsen, hanem te is minden nap és hadd menjen az edzés! Mutatom itt Kaposvár külterületén a kerékpáros megoldást. Ott ugye tilos, itt kell jönni, de hát csak ez az út nem út, hogy gyerekbiciklivel kempingen mondtam bák a DH-ba, oké. Okay. De nézd a felületet. Na mindegy, szóval annyira nem szar, mint babod, mert ott az út is szar, meg még eléd is tolatnak, itt legalább elférsz. És csináltak a az út alá Csidott Át tudjál menni, szabályos van Füredre Mondjuk egy dolog szempontjából jó, a fürediek könnyen begyalogolnak a Ha majdnem a városi Ide az oszkár mosóig Vagy, vagy kajáda, vagy panzió, vagy Kutya mosó, régen az volt Ez még régen egy benzinkut volt Ugye, hogy ugye? Na és itt jön a Gödörve a, az alagút, nem híd alagút, hát a híd az út. Oh. Általában nem sáros, csak néha. És itt vége is a kerékpárutok, az döntsd el, hogy mit csináltál, hogy ha szabályos, hogy így jártál. Na mindegy, ott egy derékszegű kanyar, ugye úgy oldották meg olyanok, akik életükben nem bringáztak a kivezetést, az vezet ki. És áll, na itt kezdődik a szarút, a desedő előtt, itt, itt ugyanolyan rossz, mint látrány, eleje már, hogy Balatonról az eleje, Balaton lelle, látrány. Szóval az a része, na mindegy, értitek? Aerob tartomány, az agyba kevés vér, de még tudok beszélni lihegésnél, vagy nem, akkor már kardió, ugye, innét lehet tudni. A lényeg, hogy 32 fok van, melegszik, végre üzemszerű cipőzokni, és nem fagyok meg. És lehet a tempódni, mert a menetszéltől nem fagyok meg. Hú, de jó! Ezzel a bekanyarodó vigyázzatok! Egyrészt hátra kell nézni, meg arra, meg arra, meg ez ráadásul salakos, szóval óvatosan döntsél rá, vagy ilyen köves. Meg hogy tudjad, hogy ott nem jön semmi, ha szabálytalanul jössz bal oldalon, nehogy eltiporj egy cselebogarat. Szóval ez egy veszélyes beforduló, hát még ki. Ugye itt nem nem tudod elkeverni hogy a szaló és vernyek között mert nem tudsz letérni az útról Na vernyéről kimásztunk mindjárt legurulunk ott 67-es fölött vagyunk itt szoktak trafizni Ugye? Most képes egy sebesség ellenőrzési szezonban nincsenek. Jön a vernyei hullám, és ugye itt bekanyarodunk. Régen ezt éreztem úgy, hogy a legbiztonságosabb hely innét. Hát nem. De itt tőtek meg ugye majdnem két-három körrel ezelőtt. Amikor a teherautó utató hogy ment itt? Így. Látod meg az út. Hát úgy nem akarok menni, hogy a teherautó szóval itt ment. Én meg ott az árokba. Na ugye szemből jöttem, a kanyar után, pedig látott is. Szóval azért sehol se biztonságos. Ez a sport ilyen. Na menjen ez a világvasút, kapcsoljunk oda neki. Mint hogy lenne szél. Teljesen tiszta az ég, sehol felhő, tűző nap. Végre káni kula, imádom! Ó, 
Ó, csak látszik az ősz! Ugye sárga a gaz? Ez már kisbuba pusztai híd lesz. A kamerás kapuval. Elhagytam, ugye itt van mögöttem menni. A Szabiklós előttem majd lesz vadé. Hát de még konyar, meg emelkedő, meg egy kis táv után. Ilyenkor jó esik az edzőkó, ma jó meleg van, nem azon kell agyalni, hogy megfagyok, meg menni, menni, esni fog-e, hanem csak úgy gondolkozó bambusz, mert meleg van, bármeddig lehet tekerni, bármilyen sebességgel, nem nincs akadály. Itt van valahol az út fele amúgy, Vadé, Puszta és Mernye Szent Miklós között, ahol a 68-as táv, hogyan kell 69-ezni, az megvan, ott meg az a 68-as, Hát semmi más ismertető jel nincs. Hát azért, mert a 41 és 42 között van a start, ugye, és valami 52-53 km az út, hát annak a fele 26. 42 között az 68. Már amennyire működik az agyam, egy oxigén hiányos állapot, az itt a 68-as, ott még már van épp puszta. Igen, itt volt egy dupla eskanyar, ha veszélyes kanyarok valaki. Régi hatfertesen autózott. Simpsonnal ott kellett megállni pihentetni, hogy ne kapjás nusszok, ne sűljön be. Akkor kibírd a rezgést, meg a bugarakat kiszedd a szemedből a kiskörnöséhez adott, nem is tudom, valami genoszerma szemüveggel, amennyit bekaptál. No, hát az már ott vadé. Ami biztos, hogy biztos tudod, hogy félúton túl vagy, hogyha ezeket a gyönyörű vörös fenyőket látod, Na meg ezt jön a Gamási híd, aztán a vadállat híd, aztán babod. Ó, nagyon jó melegbe tekerni. Végtelen a teljesítőképesség, nincs az a megfagyás érzés, hogy lassabban kell menni, nem fáj a lábúj, hogy megfagyott. Nem tud csak az izzadságban, ha lezárt a cipőt, és megfagyott ugye, hogy eddig. Babod előtti dupla es. Az meg már ott babod. Jó pár kilométeres falu. Aztán véget is ér az R67-es utána. Hát nem tudom, mennyi van még itt vissza. Hát babod meg egy, egy két kilométer max. Nem passzolom, lehet, hogy csak egy. Az ott a 75-ös kő le. És ha a 80-as még megvan, utána már nincs semmi. A 81-es kő már nincs az R67-esen, az már felújított szakasz lenne, na, beérünk Babodra. Mindjárt elhagyjuk Babodot. Ugye most nem, nem is fogalmazódik meg bennem, hogy én itt vissza akarnék fordulni. A Babari bejáró vagy a benzinkútnál, mert ilyen jó időben edzőkóma, aztán innét, Egészen pontosan szerintem 15 km még a Balatonpart, ha jó szolok, akkor pontosan annyi. Itt végül ugye jó az út, a következő falu lesz megint egy ilyen nagyon szép, a legszebb rész után ott is vörös törcsű fenyők, 
Lehet, hogy ezek a vörös fenyők, szóval azután jön látják, ahol szar az út. Ez egy harmadától vagy rögtön az elejét? Hát, szar. Ez még autópálya minőség. A legszebb rész Somogyúr és Látvány között. A legszebb és a legszebb az itt jön. Lenne vízpart, én itt feküdnék, itt ennek a szélén olyan kényelmes padka van. Jól néz ki. Oda egy hatalmas nagy vízet, ha elképzelsz, a homokványa. Ba, vagy a helyére, homokványába, ide, ide kifeküd. és ő a látvány. Hát itt a látvány után mindjárt a dombtetőn begurulunk lelére. Látrány gyümölcsös megálló volt kérve, hát gyümölcsös, csak innét, ha itt szállt a gyümölcsös, az mi, hát kell egy kicsit gyalogolni, ahol lesz egy kapu a kerítésen. Balaton lelet. Ez a buszpú? Vasútpú. És ott a csap. Elgijadtunk, nem is néztem mennyi idő alatt. Kisi víz, pálváskodás a strandon, aztán irány haza Kaposvárra. A Balaton lelet. Ugye itt a... Ezt időképpen a kamera is ide néz. Na mindegy, mutatok itt egy okosságot. Azon kívül, hogy nagyon béna a bringás út, cikcak. Ez a része a útnak jó, csak hát 200 km a Balaton körbe, 210 ilyen utakon mész, és ezek ilyen kis 50 méteres szép részek, meg eltűnik meg ilyenek, hogy vannak ilyen pontok. Szóval, hogyha ott is elolvashatod, ha nem rám figyelsz, ide föl tudod tenni a bringát, ha szerelni akarsz, vagy ahova tetszik, és rengeteg fajta szerszám rendelkezésedre áll, amit szeretnél. De nincs olyan, hogy nem, és egy pumpa is. Na most egy hibája van ezeknek a pihenőknek, az, hogy nincsen valami ülőhely, az, meg árnyék, meg legalább lenne egy csap. Szóval a legfontosabb a bringásnak a víz. Na azt valahogy kihagyták. Szerintem belefért volna a projektbe. Na mindegy. Na ezzel a tempóval ez a jó, az a kerékpárút, csak hát ö, éppen kerékpáros tempó vagy 30-as átlagot tartva nem. Na ez van a páváskodás része, na meg a pihenés, meg a sózás. Most azt nem tudom, vissza tudom -e dugni majd, hát most kell megenni a sót. Ami azt súgja, hogy itt kezd szétmenni a technika, mintha szétporladnának itt a sók. A táskán is látszik, ahogy a menetszél fölhorta. 
Mivel mindig az volt a gond, hogy én lejövök, és a vizet nem érintem, meg most megnézem, milyen a víz kivételesen. Nem csak a 110 km lesz meg. De hát ez valami érgalmatlan szar dolog, mert ugye az iszap nem mehet a valagomba. De azért vele vászunk. Jaj. Mert ugye se kaput, se fürdőruha. Meg ha még lenne fürdőruha, akkor is hogyan lehetne kimosni az iszapot az embernek a valagából, hogy a következő 60 kilométeren ne dörzsölje véresre. Oh. Viszont a térdemet megfűttöm kivételesen. Ja, hát ilyenkor csábít a visz, hogy menj be. Csak hát utána tekerj iszapos valaggal 60 kilométert, akkor rájössz, hogy miért nem megyek be. Szépnek szép. És jó a víz. 2023. augusztus 14. Tegnap hideg volt. Tegnap előtt gondolom még hidegebb, szóval nagyon vissza volt hűve, mert ugye 5 napja még tél volt. Most ismét kánikula, tök jó. Lehet menni több száz kilométert naponta. Aztán el is indulok haza, és még azt jelenti, hogy ilyenkor megüttem, ha már fél kulacs vizet, és az egy teli, abban teszek kettőt. Ja nem, ez egy teli, abban már tettem vizet. De megnézed, ez félig van. Ebben csak egyet teszünk, és csak fele víz. Nem akarom azt csinálni, de általában, hogy túl ittam magam, és akkor a hasmenés meg minden kerülget. És hogy megkeverjük, aztán go haza. Viszlát Balaton lelle. Holnapig? Holnap megint jövünk. Ugye a napi 110. Vagy úgy van meg, hogy az literhez három kell. Egy zsindines vacokból. Hát majd kiderül. A lényeg, hogy ehhez, amihez csak egy fél kula csidát öntöttünk, csak egy WC az írót öntött. A sónak nagy részét megettem. Még van egy kicsi, hogyha netán nem menne jól a só. Keverjünk. Ugye ez lesz az első fokozat, melegebb is, meg ebben van valami energiáta a féle, ebben meg ezt a hármat. Ez lesz a második fokozat, amiből marad haza, talán. A második, ez egy kicsit döglött. Most se tudom, melyik felét lehet megbontani, de mindegy, ez van vagy háromféle íz szerintem, meg valamit ad. Mindjárt megpróbáljuk, milyen ihatatlan lett. Jó szar, de úgyse az ízzel fogunk foglalkozni, amikor már minden fájni fog a századik kilométer után, amikor sorra kerül. Még ezt elviszem a kukába, aztán vizet ki és gó. Tizennégy óra tíz, Balaton lelle, időképpen déli kamera, innen is tartalunk, aztán innét kibotorkálunk, aztán go, szépen haza. Hát négy óra koma otthon leszek szerintem bőven. Nem tudom, mert van egy kis szél. Hajtsuk! Aztán innét már egyszer. Elhagyod. Aztán látrányt elhagyod. Somogy túrt elhagyod. Somogy babodat elhagyjuk. Modé pusztát elhagyjuk. Mernye Szent Miklóst elhagyjuk. Mernyét elhagyjuk, elhagyjuk Somogyaszalót, elhagyjuk Kaposfiredet. És beérünk Kaposvárra, ennyi volt a Balaton lele, Kaposvár hazafelé, meg hát a film eleje az odafelé, egy kicsit hosszabbra sikerült. Szóval egy Kaposvár Balaton lele, Balaton lele, Kaposvár oda vissza, napi edzésnek. Rene. 10 percet nézed a Balatont így minden nap, és minden a kitekert vissza garantált a fogyás. Iratkozz fel, hogy nem maradj le semmiről. Hello, Balaton!